，卖家解释：巅峰对决，红方是昏华，黑方是徐云川，双方是一个中炮对战平锋马，红方进七兵也是为了跳七马做准备，黑方这时候选择是上正马，稳扎稳打，红方下起了巡河炮，准备呢就是兵三金把这个马放活，黑方现在马七进八啊，上节课我们说到这个棋，当时汪洋选择的是飞象输给了赵国荣。所以呢，这个棋啊，王天一选择的是七马啊，最后是打败了孟晨啊。所以呢，徐云川这个上马应该说是比较新的招法了，就是针对这个棋。如果说你要挺兵，他就会走这样一招棋啊，这招棋就厉害了。对方现在一走之后，这个就打过去了。如果说你踩他退一就好，那么你一吃他这个车到河口，应该说黑方出车较快，随时可以卒三金活马。局面啊，很明显是有利的。接下来这个棋呢，红方就不能够急于走兵三进一了，会被对方炮八平七所利用。接下来这个棋，红方就先上马，就说抢先要威胁这个中路。黑方这个时候就不能够急于切进去，否则红方就会选择出车牵制你啊。黑方如果封的话，红方再走一步炮五平七，将来要威胁你的这个三路线。你要再去补象的话，他这就可以炮七进一。将来你这里一过兵，他这里就会选择吃一个，所以是呢炮打掉这个卒，还要围你的马，这个马将会受攻啊，所以呢非常不舒服。走这里之后，比如说黑方补个士啊，红方一打，黑方试图金炮去保马，那红方可以再威胁一个炮，黑方再去保炮吧，红方可以上马踩车，黑方如果去看住啊，这个棋呢，将来红方。可以选择的招法是炮七平三啊，打你的炮吃。那么作为黑方而言，这个子力受牵非常痛苦。那么这里先啊，这个炮肯定要进一步，躲开一步再说。现在这个棋啊，红方啊可以选择的招法是兵七进一，他是希望骗你去吃，你一吃的话，他可以砍炮，将来你再吃的话，底线就杀齐了。所以说啊，你就不能够选择这个象掉对方的兵。但是他这个棋啊，兵已经过来。如果说你不去象的话，那么这个棋怎么办呢？也只能选择将来回马了。但是你这个棋一回马的话，他这个车又把这个炮砍掉了啊！你还不能吃车，吃车就得饿死了。所以说这个时候你也只能选择是把马吃掉。这个时候呢，还没完啊，红方会走一个炮三平二，再围你这个炮。那你不走这个炮白丢了，肯定不甘心啊，肯定要吃。等你吃完之后呢，这个炮一进之后又打着车啊，这边打着车，这边还踩着车，所以对方瞬间崩溃了，你也只能把这个兵吃掉，没有任何办法。对方一吃之后，你再一吃啊，他再一吃，将来可以说把对方给吃光了啊，所以净多一个车啊，这些要输。所以说啊，这个马不能贸然切入。现在啊，黑方选择是补象，红方把车拿起来，黑方现在走车八进一啊，也是希望投入战斗。现在红方车九进一啊，就是你要一出，我给你对一下。现在黑方先吃一个，随时要把炮给他换掉，避免这个中兵丢失。红方炮五平七，一心换位。黑方现在走炮八平七啊，就避免将来这个一出车之后炮一进，还是刚才那个棋啊被牵住。接下来这个棋呢，红方出车腰推，黑方走车急啊，你一对我一吃。那么这里的话，红方先补个象也不急。黑方现在炮二退二，准备呢炮二平三，加强自己三路线的防御啊。红方这马现在控制河口，也没有必要说是贪吃一个。足啊，选择先把车亮出来，找机会呢再把这个车换掉，将来这个车能够到河口啊进行防御，或者是进去吃炮骚扰。这里黑方就吃掉你啊，让你多走一步棋啊，将来这个棋吃掉之后，黑方再炮二平三调整，那么把自己的三路线先守住。红方这时候抢到一个推炮的先手啊，就说他现在平炮的目的是要出去吃炮的，所以呢推炮先打一步马再说。这个棋黑方他不能够急于出啊，否则红方就会送个兵。如果你贸然去吃的话，他将来这个棋就可以打掉你啊。那一打之后，这边再打一个，这样就得子了啊，有种可能性。所以说啊，关键这样的棋的话，你再去象的话，将来这个棋啊也会遭到对方利用。那么这个时候啊，你个象一飞之后，这个下面这条线就出问题了，抓炮，炮一走打马，所以你只有回马去守。那这样一来再打你去。啊，就抓马，这个兵踩进来之后呀，踩着这个炮，踩着车，如果你看的话，这个马就没了，所以就这样失子。
，那你不能看啊，踩在树上你就不能看，那就是抓了。抓的话，他这里可以选择将来回马啊，回马的意思就是跳江杀你，你就抛去挡，对方来一个反客为主啊。你现在吃双没有用，他打过来之后，中间一将就输了。所以只能选择一个退车抓对方的马，这样一来的话，这个车暂时保不住这马口，所以红方会走退车吃。如果这里接受的话，双方就去交换，换完之后看似是一个对子，但其实呢，红方啊这个棋占优，黑方子弟位置出了严重问题。比如说你现在落象的话，这里很可能就是啊防中炮。如果你先上马的话，再落象，人家有一步飞象打死马的手段，所以你要赶快啊，当务之急不是跳窝心马。是把这个马套开，这时候红方就没有必要将了，节外生枝啊，直接打就行了。打过来之后，目的是要下底炮啊，所以红方这个棋攻势也比较强，对方要赶快上马才行。上马的意思就是你下底炮，我把你马扣住，将来上马控制你兵不能冲，所以红方要先拱兵啊，如果你扣的话，我就冲过来了。将来这个棋要下底炮，困你炮，所以对方要先打兵。那么这里红方一将之后呢，一补是炮一平啊，就不让你这个棋炮发出去。将来还要利用你，你这个马还不能动，你这种打野边兵，所以红方这个棋明显占优啊。将来这个马只往上冲，红方贼灵活呀。可见这个时候呢，黑方出车也是不行的。黑方车一平四啊，红方现在车二进三守住，下一步棋随时可以啊平炮打车，他不急。那现在作为这个棋的话，黑方走的是炮三平二啊，应该来说这个棋走马七进九可能对攻比较啊积极一点，当然红方可能会推炮吧，将来防守。双方是一个非常激烈的对攻局面，炮三平二应该说是一个还手。接下来红方开始发难了，这里啊你又不能拱，一拱的话两个炮盯着两个马肯定要丢子，所以只有象。象掉之后呢，这个棋红方先补个士还不急，黑方这里也是再补个象，也是防止对方将来进去一抓出现刚才那个局面，只能回窝心马。那目前来看的话，这个黑方车牵住红方暂时不能动，所以红方平炮先打车，黑方就想这个。平车啊，对掉也行，但是呢，红方就跟你不换这个炮啊，把马给打了。这样的话，就让你这个炮发出去，将来炮不能开马，阵型就出严重问题。看似好像这个车在右边啊，然后这个马在左边，好像威胁不到啊，威胁不到的话，这个棋这个马上来先踩一步炮啊，利用你一下，看你怎么走。那你打掉这个兵的话，将来这个这边太活跃了，所以说他现在平炮是准备防御啊，做准备。接下来这个棋呢，退车再抓，就逼你去打。对方这棋也就打掉了，打完之后呢，这棋没办法回来防守了。这个时候呢，红方再长车啊，就进行了一步将来准备踩象或者卡象眼，威胁对方这个马杀一将吃马，这棋很厉害。那么走起之后也没有办法，你不能说坐以待毙啊，眼看踩象只好说是抓也不看看了。那么追这个棋，你要直接踩的话，将来换了之后，对方他有可能啊硬推我行马强保啊，有可能就不要这个子，所以你这个就算你一个马换双象吃回一个马。现在对方还有巨双炮，你这个马暂时还没上去，所以红方感觉这样棋并不满意啊，而且对方万一推我心马还有顾忌，所以就马四进六卡象眼，然后准备啊去吃对方这个象啊，斗智不斗力，不跟你这个硬拼。接下来黑方就进炮去守，那么看似好像也守住了。这时候红方啊想将将不了有车，这个棋想吃象也吃不到有炮，那红方该如何进攻呢？看似好像没有问题，黑方还多足。这个棋啊，红方走了一步，马三进二，就准备马二进三切进来，继续踩车，因为这里有炮，你不能吃马，你威胁不到这个马，你又不能进炮去打，他杀你象吃你马，你又不能回窝心马窝双杀，所以呢，红方对黑方形成了很强的牵制，黑方看似躲足没有用啊，直接被牵住了，这马一旦一切进来就要出问题啊，你继续躲他硬踩象，你就这边躲开他硬卧巢，所以这步上马应该是很好试探应手。接下来这个棋呢，黑方选择是炮一平四，就希望将来这个马还将我炮可以垫回来，然后的话再去调整啊。那现在这个棋如果说你跳进来，他就很可能去抓你了，因为将军可以推炮了，所以暂时没有威胁了，他就不怕你，只要防住你踩象就可以了，别马腿就好了。所以这时呢，红方先兵五进，不着急啊，等一招棋，怎么看你怎么下。那接下来这个棋呢，准备再往过冲啊，黑方现在也就推炮。就说逼你往里跳，你跳进来我就抓你一下。那么这里红方也就冲过来，给对方吃一个。这步七中兵也确实是一个人胆大，他速度深远啊。如果你一吃，他顺势上来踩你一脚，这棋就厉害了啊。走里之后，你要是继续闪开，把你象给破了。
，如果你走这一步棋，将军就没了啊，就是这里吃掉，你不吃上来点死，所以这个棋套路太深，所以说啊，这个中卒呀，他是不能够随便去拱的，走这也没有办法，只好进卒再继续逼迫对方，就希望这个中卒不拱的情况下，对方啊，你这里马切进来，我将来可以走到居卒将二的点位，因为你这个马背着马腿，你不能挂脚。不能威胁他的车的话，又不能踩象，把你马赶走之后，我再去攻掉，再吃你将来。这里肯定要先补士才能攻啊。所以关于这样一个棋的话，现在红方马三进一啊，这个棋也确实是，明知山有虎，偏向虎山行啊。那这棋走确实犀利了。到这里为止，黑方选择一步象五进七啊啊，象五退七，就是希望呢把这个马给他换掉啊，避免被对方这个棋利用，因为我超马太厉害了。接下来这个棋呢，红方也就吃，黑方现在炮二平九，这个时候呢换掉一个马减轻了压力，但是这个棋红方炮六平八，因为你这个炮擅离职守之后，底线又出了问题啊，可以说是防不胜防。那么左这里啊，黑方很顽强用炮去挡了一下，红方跳马一将，他这步甩炮看似是底线狙炮屠杀你，你不挡还不行，你一挡之后这个炮就不能够变马腿了，将来这个将位就不好了。然后这个棋选择平车吃炮，他这个棋可以直接甩过来，他还不甩，他先吃炮啊，把你这个炮调开之后呢，他再往过一甩，这招棋啊确实是顿挫的非常精妙。现在这个棋两边都是杀棋，太狠了。那么黑方只好先退炮，没有办法。红方这个棋呢也不能够贸然进炮了，因为他打掉你，将军呢可以对车啊，回马将可以垫炮，所以呢他先守住一步了。如果不守的话，这棋就出问题了。接下来这个棋呢？红方走的是啊，兵五进，继续逼迫对方。那这里他不敢吃呀、啊，非常痛苦，因为你一吃之后呢，他这一将太狠了啊，硬吃你的炮。你现在打掉马后炮呀，那你不打的话，这个棋你怎么走呢？下老将，然后这边吃掉之后，仍然是不解决谁问题啊，因为下一步居斗平五马后炮仍然杀你。现在还抽着车啊，叫着杀，手段太多了。对方啊，走这你看，他是还不能补问题。你补这个士退一将杀棋，那你如果说补这个士啊，底线闷攻了，那就是不补士啊，就准备推炮把马换掉吧，就送炮人家也不吃炮啊。当然这吃掉直接一步就杀了。当然还有一个走法就是中间送一个车，这样杀也可以啊，两种杀棋都可以。所以解都解不了这个棋，太狠了。所以走这之后呢，给个兵真的不敢吃啊，只能退回来坚守，哎、啊，就缩在这里不动了，看你怎么办。你拱掉我打掉你，哎、啊。那其实这个时候呢，看似好像厉害，红方直接走了一步炮八进七，这棋厉害。那为什么说走完这步棋，黑方就认输了呢？举一个例子吧，比如说你现在拱兵啊，他回马一将，你要送个炮给对方吃，对方吃完这个炮还继续抽你啊，这棋你受不了。那么你能想到的棋，可能也就是把车让开啊，对方现在一将，我这边不用送炮，我可以出老将，哎，看似好像没有问题。其实红方这个棋啊，兵五平四，步步追杀，太狠了。啊，你这个士都没有用，直接弃车，这棋你非吃不可呀！小兵一撞，啊，马上杀你。这边下不去有炮，进不来有马，这就是当初为什么要走炮八进七的道理了，就是控制老将不让你下。这个兵在这你不能上，啊，这个炮在这里不能下。回马将你又不想丢炮，出来之后呢又弃车杀你，所以步步追杀。这棋啊，徐云川一看没法解救了，只能认输，浑华获胜。